హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ హెవెన్లీ హోమ్ మేడ్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను జండు బామ్ ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనేది సో ఇది చాలా చాలా ఈజీ ఉంటుంది అండ్ మనం ఏం వేసుకుంటున్నామో అన్నీ తెలుస్తాయి కాబట్టి జండు బామ్ అనేది జనరల్గా మన ఇంట్లో ఖచ్చితంగా డైలీ ఉంటే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది ఒక పెయిన్ రిలీఫ్ బామ్ అని చెప్పచ్చు అండ్ చాలా న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇది మన స్కిన్కి ర్యాషెస్ కానీ అలాంటివి కానీ ఎలాంటివి రానివ్వకుండా మన బాడీ పెయిన్స్ కానీ ఎలాంటి హెడేక్స్ అయినా కోల్డ్ అయినా అన్నిటికీ చాలా బాగా యూజ్ అయ్యే బామ్ అని చెప్పాలి సో ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో ఈ జండు బామ్ని మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలా చేయాలి అనేది చూసేద్దామైతే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను ఫీమేల్ హైజీన్ గురించి కూడా మన ఛానల్లో రావాలి అని సో బ్రా టాప్ సో బ్రా అనేది ఏ సైజ్ లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అసలు మెన్స్ట్రల్ కప్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను వజనల్ టైప్ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది చూడగానే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించేసింది నిజంగా ముందుగా ఈ ఛానల్ని మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే పక్కనే ఒక గంట కనిపిస్తుంది కదా ఆ గంటని కూడా ప్రెస్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి సో ముందుగా కావాల్సినవి ఏంటో చూసేద్దామా సో దీన్ని తేనమైన అంటారు యాక్చువల్గా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా లిప్ బామ్స్ అలాంటివి ప్రిపేర్ చేస్తాం సో లింక్స్ అయితే ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అమెజాన్ పేజ్లో ఉంటాయి చూడండి పేజ్ లిప్ క్లిక్ చేస్తే అన్నీ వస్తాయి అండ్ ఇది ఏంటంటే పుదీనా పువ్వు అంటారండి ఇవి మనకి ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో దొరుకుతాయి ఇదేంటంటే వామ్ పువ్వు ఇవన్నీ థర్టీ థర్టీ గ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నాము అలాగే పచ్చ కర్పూరం సో ఇవి ఏంటంటే జనరల్గా ఇచ్చేటప్పుడు అన్ని కలిపిచ్చేస్తారేమో సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అన్నీ కలపకుండా ఇలా విడివిడిగానే మూడు సపరేట్ సపరేట్ ప్యాకేజ్లోనే మీరు ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరు చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారో అప్పుడే మూడు కలపాలి అప్పటి వరకు అవి సపరేట్ సపరేట్గానే ఉండాలి సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత కొబ్బరి నూనె ఇది కూడా మా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన కొబ్బరి నూనె అండి అలాగే ఆలివ్ ఆయిల్ కావాలి మనకి ఆలివ్ ఆయిల్ ఓ పెద్ద అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక ఒక టీ స్పూన్ ఉంటే సరిపోతుంది మీరు ఎక్కువ ఏమీ అవసరం లేదు అనమాట ఆలివ్ ఆయిల్ బదులు ఇంకేమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చా అంటే కావాలంటే ఆల్మండ్ ఆయిల్ అలాంటివి ఉన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకోండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం పుదీనా పువ్వు పచ్చ కర్పూరం అలాగే వామ్ పువ్వు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఆ మూడింటిని కూడా ఒకే బౌల్లో ఒక చిన్న బౌల్లో వేసేసుకుందాము కలిపేసుకుందాం అనమాట అన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా ఉన్నాయి కదా అన్నీ కూడా మనం థర్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాము క్వాంటిటీ విషయానికి వస్తే ఇవేంటంటే ఎందుకు సపరేట్గా మీరు ప్యాక్ చేసుకోవాలి ఎందుకు సపరేట్గా తీసుకోవాలి అని చెప్పాను అంటే ఈ మూడు కలిసాయి అంటే కరిగిపోతుంది అనమాట మొత్తం సో కాబట్టి మీరు సపరేట్ సపరేట్గా ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుందాము అని డిసైడ్ అయ్యారో అప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు మీరు ఇలాగ అన్నీ కూడా ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత అది కరిగిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కొంచెం వాటరిష్గా అయిపోతుంది అనమాట స్మెల్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది అండ్ నార్మల్ జండు బొమ్మ మనం పర్చేస్ చేసే జండు బొమ్మ కంటే కూడా మీకు క్వాంటిటీ ఎక్కువ వస్తుంది ప్రైస్ తక్కువ పడుతుంది అండ్ పెయిన్స్ కూడా అంటే మీకు జండు బొమ్మ చాలా తక్కువ ప్రైస్ దొరుకుతుంది కదా మళ్ళీ ఇంట్లో చేసుకోవాలా అని 
కనిపించవచ్చు బట్ మీకు పెయిన్స్ కూడా దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఈ బామ్తో చాలా బాగా తగ్గుతాయి అలాగే ఇప్పుడు తేనెమైనవి అని చెప్పాను కదా సో అది ఒక స్టీల్ బౌల్లో వేసుకుని గ్యాస్ స్టవ్ స్టవ్ మీద ఆన్ చేసి పెట్టాలి సో అది కూడా కరగాలన్నమాట ఆ మైనం అనేది కూడా కరగాలి మొత్తం కరిగిపోయే వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి మీరు ఎంత జండు బొమ్మ కావాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు ఇంకా ఎక్కువ మైనం కూడా యాడ్ చేసుకుని కరిగించుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి మొత్తం అంతా కూడా అలా కరిగిపోయింది ఇలా కరిగిపోయిన వెంటనే మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో అందుకని ముందు మీరు ఇది కూడా అంటే మనం మూడు మిక్స్ చేసుకున్నది కూడా ఇలా కరిగిపోయింది చూసారా సో రెండు కరిగిపోయాక వెంట వెంటనే ఇంక చేసుకోవాలన్నమాట ప్రాసెస్ ఎందుకంటే మళ్ళీ గట్టిగా అయిపోతుంది ఆ తేనెమైన ఏదైతే కరిగించామో అది గట్టిగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా తుక్కు ఉంటుంది అనమాట అది ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం బాయిల్ చేస్తామో దాంట్లో తుక్కు ఉండిపోతుంది చూసారు కదా ఎంత తుక్కు ఉందో సో అలా వేస్ట్ అంతటిని కూడా మనం ఇలా ఫిల్టర్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు కరిగించిన తేనెమైనని సపరేట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకా వెంట వెంటనే ప్రాసెస్ అనేది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి సో కోకోనట్ ఆయిల్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నామో చూస్తున్నారు కదా నియర్గా ఏంటంటే మనం తేనెమైన కంటే ఎక్కువే కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకుంటాము అలాగే దాంట్లో మనం ఇప్పుడు కోకోనట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసేసాం కదా కోకోనట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందాక ఆల్రెడీ కరిగించుకున్నాం కదా మూడు పుదీనా పువ్వు వామ్ పువ్వు అలాగే పచ్చ కర్పూర మూడు కలిపేస్తే కరిగిపోయిన లిక్విడ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా కలుపుకోవాలన్నమాట అది కూడా కరిగిపోతుందండి లాస్ట్లో చూసారు కదా కొంచెం అలా ఉంది అది కూడా కరిగిపోతుంది మీరు అది కూడా మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు అలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టీ స్పూన్ వరకు పడుతుంది ఒక టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా వేసేసుకోండి దాంట్లోనే చాలా హైడ్రేటింగ్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ జెండు బొమ్మ బాగా గట్టిగా ఉండదు బాగా జిడ్డుగా ఉండకుండా హైడ్రేటింగ్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది సో అన్నీ కూడా ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇంకేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ లేవు జస్ట్ ఇవి మాత్రమే మీరు అన్నీ ఒక బౌల్లో వేసేసుకొని ఇప్పుడు ఒక గాజ్ సీసాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోండి గాజ్ సీసా అయినా ఏదైనా కూడా ఒక సీసాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటే అది గట్టిగా అయిపోతుంది అనమాట సో వెంటనే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి కొంతసేపటికి ఒక టెన్ మినిట్స్ లోపే మీకు అది గట్టిగా అయిపోతుంది సో చూసారా పక్కన మీరు వేసే టైంకే పక్కన మీకు పైన మీకు లిక్విడ్ లా కనిపిస్తుంది కానీ సైడ్స్ చూస్తున్నట్లయితే మీకు ఆల్రెడీ గట్టిగా అయిపోయింది సో అలా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచిన తర్వాత అది లిక్విడ్ అంతా కూడా అలా గట్టిగా అయిపోతుంది చూసారు కదండి ఇలా అయిపోతుంది సో జండు బామ్ మీకు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో అయిపోతుంది అండ్ ఇంట్లోనే మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఇంకేమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలంటే అంటే ఆలివ్ ఆయిల్ కాకపోతే ఆల్మండ్ ఆయిల్ అలా మీకు లేదు ఇది నచ్చలేదు ఇది పడదు అని అనుకుంటే ఒకటి స్కిప్ చేయొచ్చు సో ఇలా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే మనం ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దట్టు ఏంటంటే అదొక తృప్తి కూడా ఉంటుంది ఇంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది ఒక తృప్తి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మీరు మొత్తం జండు బామ్ని ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తారో బాడీ పెయిన్స్కి కఫ్కి కోల్డ్కి అలా ఎప్పుడైనా కూడా ఈ జండు బామ్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో నేనైతే నేను ఏవైతే యూజ్ చేశానో అవి అమెజాన్ లింక్ అమెజాన్ పేజ్ నేను ఒకటి క్రియేట్ చేశాను మన అందరి కోసం సో మీరు అక్కడ ఓపెన్ చేస్తే సపరేట్ సపరేట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఫ్యాషన్ అలా ప్రతి కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో దాంట్లోకి మీరు వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఎలా కావాలంటే అన్నీ దొరుకుతాయి అంటే నా ఇప్పుడు వరకు యూజ్ చేసినవన్నీ కూడా మీకు అక్కడ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి చూడాలనుకుంటే చూడండి అలాగే ఈ జెండు బామ్కి సంబంధించినవి కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి పెడతాను ఓకేనా సో జెండు బామ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంట్లో మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎలా అనిపించింది 
ఉందనేది కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోద్దు అలాగే పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు దీన్ని ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వండి వాళ్ళ అన్ని పెయిన్స్కి ఇది ఒక మంచి రిలీఫ్ లాగా పనిచేస్తుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను నచ్చే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ అమలు కలుస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బై బ